哟，这怎么这么高兴啊？爸，谢谢你啊，谢谢你帮我。我帮你什么了？我怎么不知道啊？刘东梁说了，哪天专程过来，好好谢谢你。爸，你知道吗？他说您根本就不像警察厅长，特别像一大学者。嗯。他这个人不错，我女儿是有点眼光啊。那当然了，你也不想想这是谁的女儿啊？<笑>爸，我爱你，谢谢你给我这么大面子。那么，放刘栋梁，可不是我给你面子，主要是因为刘栋梁还是干净人。如果他不能自圆其说，我也帮不了他。嗯，这是不是又喜欢上他了？什么呀？哎呀，爸，你不会说话，我发现你。爸，我觉得你今儿心情不错，有什么喜事啊？喜事谈不到。倒是卸去了一个包袱啊！什么包袱？我们抓到了赵一曼。哟，表哥回来了，有点事儿，回来晚了。哦，对了，表哥，今天中午的时候来了个男的，说是你的朋友，后来找到你们。我的朋友？对啊，我说你上班去了，他就问我是不是你表弟，从佳木斯来的。我说你怎么知道？他就笑了，说是你一个很好的朋友，一提啊你就知道了。他还问我这次来哈尔滨是做什么？我说当然是来看你的呗。他说他姓什么了没有？没有。我问他吧，他笑一笑没有说。那这个人长什么样子？中等个，长得还挺帅。我的朋友里没有这样的人。那他怎么知道我从佳木斯来啊？是警察厅的人。怎么回事？哎，有点小麻烦，牵扯到当晚值班的事儿。警察厅的人要核实一下情况，没什么。会有麻烦吗？不会。怎么了？小韩被捕了。什么时候？听说是昨天下午的事儿，离抗联的根据地只有十几里路了。赵一曼呢？他们三个都被抓了，还有那个董警官。大家快去工作吧，一会儿院长还要来检查呢。这几天医院给搅得乱七八糟的。患者都没人管了，快去吧。对不起，我就迟到了。娜拉，啊，你知道吗？小韩他们……哦。我昨天晚上就知道了。那你怎么不给我打电话？我怕你心情不好。快去换衣服吧。哎，听说咱们医院有警察厅的人啊？哎，别乱说啊！这话说完了，是要负责任的。可事情发生以前，小韩说咱们院天天都有人被警察厅的车接送了。大家早上好。好、啊
，想说什么？啊，我就想问问，你和娜拉现在和好了？嗯，和好了。怎么了？啊，没事，我就是随随便问。这么素啊？怎么了？大家都故意躲着我，可能是有什么误会吧，慢慢就好了啊。刘主任，市政厅刚送来一个急诊病人，是个日本侨民，刚才车给撞了，现在情况很危急。阿班车都小心点吧，像你那咧咧嘴，整天不闲着，哪天就怪你个反买抗日罪，那小韩怎么被抓的？要是没有人偷消息，怎么又被抓起来了？这些人啊，太损了。小韩以前就跟大家说过要提防这个女，当时我还真不相信，现在看，果然不是什么好东西。以后在医院里说话办事，还真得小心点，对呀、啊，到处都是狗孩子。行了行了行了行了，你别一天到晚捕风捉影，净说这些没用的。吃不吃完？吃完就走。这个患者是日本侨民，在市政厅任职，院长打过招呼，就特别关照他。只要是患者，我们都一视同仁，您就放心吧。那倒是，我就是提个醒，院长一会儿可能还要亲自过来呢。嗯。好了吗？好了，可以开始了。赵一曼没有跑出去，啊？听说是那个护士和警察把他运到了阿城，然后换了马车往山里去的时候，让敌人给追上。哎呀，我们的运气真是太差了。是啊，谁知道就差了这么一步。刘栋梁那儿有消息吗？解救失败之后，我没再跟他联系过。现在的形势很紧迫，组织上命令我们处于冬眠状态，特别是赵一曼事件之后，敌人加大了打击力度。关于地下通道的事，他们也在拉开大网进行调查了。我已经让老罗出去躲一躲。赵一曼这次关押在什么地方？不知道。我们还救他吗？很困难了。
正在风头水的，我结果就这样子。所以妈妈事情都拿到自己身上，韩永义和那个董先勋是死活不开口。呃，地下通道的事情调查怎么样？暂时还没什么进展。再来这一杯。就是韩永义，多大了？十七。嗯，你说说你为什么要救他呀你是怎么欺骗那个女孩子的？你不但耽误自己的前程，还误人子弟呀、啊！姐，别听他们的，我不后悔。傻狗崽子，你知道你在跟谁说话？哎，我，这位警官先生，难道你也只有十七岁？对于叛徒和奸细，我们的原则是：有一个消灭一个。我告诉你，我可以放过这个孩子，但是我绝不放过你。我从没有见过比你们更可耻的人。主任，患者心律异常，马上抢救。应该快了。怎么回事？娜娜，别想那么多了啊！可是那人毕竟死了，我心里挺挺不好受的。我们已经尽了力了。我知道。哎，我我这心里。这回死这个日本人，听说有点背景，这下咱们医院可摊事儿。不会吧，这属于正常死亡啊，抢救无效吗？我看没那么简单，院长的脸都白了。刚才办公室又来几个日本人。院长说什么吗？哎
，院长就一个劲儿解释呗。听说市政厅还要派专家组来调查，这事麻烦了。我看没什么，实事求是嘛。事情本来就是这个样子。以前咱们院里也出过这样的事儿，调查结束以后拿出个报告就行了。没事，别担心。呃，调查报告已经出来了啊。我们医院的这次事故影响很大，市政厅。派来了专家调查组，经过调查得出结论，这是起严重的医疗事故。患者是因为乙醚过量、全麻剂量过大，导致呼吸系统衰竭，造成不可逆性复苏。因此，患者死亡的直接原因属于麻醉师用药过量。这不可能，院长，我能说两句吗？对于患者身体虚弱，我还专门降低了药量，怎么可能是麻醉过量致死呢？这二位护士也在场，可以为我作证的。我要求重新调查。对不起，娜拉，你不要激动。我是在传达专家组的调查结论，如果你有意见，可以会后找专家组的人商议。我很有意见。药的时候肯定是严格按照处方下的吧？当然了，你难道不相信我吗？因为那个人身体虚弱，我还专门减弱了药量。在场的两位护士为什么不肯给我作证？我不知道为什么会冤枉我。大白，别这样，我相信你，我相信你。问你们件事儿，娜拉给患者用药的时候，你们在不在？在，在啊。调查组的人问过你们什么？就问过看没看见娜拉给患者下过多少药。嗯。那你们怎么说的？我们真不知道，没看见。请进。是你啊，来，请坐。院长，我想问问关于娜娜的事儿。哎呀，麻烦大了。听说卫生大臣亲自过问这件事，调查组总得给个结果才是。我正在和调查组交涉，准备必要的时候解剖尸体。你知道，死者是一位有背景的日本人，什么事儿？一有日本人就变得复杂了。院长，我是主刀大夫，啊，我发誓这就是一起普通的抢救无效病例，患者是因为自身体质的原因导致心力衰竭死亡的。我愿意为这事承担一切后果。你的话我理解，但是我们没有办法做调查组的工作，那都是一帮四六不懂的大爷，比日本人还难对付。我要见调查组长。他们连我都不见。已经直接去新京了。長官、報告いたします。施政長の橋本次長から医療事故の報告です。医療事故と我々が何の関係があるんだ。故意によるものかどうかを調べてほしいとのことです。またあの一律病院か。この奈良というのは一体何者なんだ。女麻酔師です。そいつを連れてこい。请问哪位是娜拉小姐？我是。对不起
，请跟我们走一趟。你们要干什么？远见警佐想请娜拉小姐到宪兵队接受一些调查。我可以先打个电话吗？你到宪兵队再打，也来得及。重要，麻烦你给我家打个电话。放心吧。喂，请问你是哪位？我是市立医院的刘栋梁。你有什么事儿吗？娜拉刚才被宪兵队的人带走了。什么？你好，李先生，我们又见面了。这个给您。医疗事故，他怎么没跟我说呀？您这几天不是没在家吗？那他应该给我打个电话吧？是今天才宣布的。啊，我明白了。什么时候被带走的？一个小时以前。事情的前因后果，你都讲得明白？没问题。那好，耽误您时间了。我们现在就去宪兵队。陈姐，开车。拿麦吧。长官问你叫什么名字？我想知道你们把我带到这儿来干什么。君たちはなぜ私をここに連れてきたのかどうか知りたいです。怎么回事呢？我们的哪迈步，几点人的？长官问你叫什么名字？你们连我叫什么都不知道，你带我到这来干嘛呀？可能呀喽，日本人要殺したからって生きがるなよ。长官问你，害死了日本人，是不是感到很自豪啊？我告诉你们，我是个大夫，我只救人，我不害人，我不像你们。嗯，彼女は自分には害がない、君たちにあると言ってます。バカ野郎！日本人を殺しておいて、その態度は何だ？什么？你告诉他，我爸爸是警察厅厅长。それで来い。はい。宋先生，你好。你好。这位哦，刘先生，我们打过交道啊。你好，你好，贵客。哈哈哈。你们二位怎么聚到一起来了？我是专程拜访仲遂先生，顺便看看我的女儿。您的女儿？我不明白，怎么是这样？仲遂先生，宪兵队的人在今天下午把娜拉小姐带走了。宪兵队的人，就这么的。嗨，嗨，大変申し訳なかった。私は誤解をしていたと、このお嬢さんに伝えろ。对不起。长官说：“刚才是个误会，请您原谅。”娜娜，妈，哎呦哎呦，好，好，好，女儿，好女儿，好了好了好了，好了，误会啊，误会，都是误会啊！奶奶姑娘，让你受委屈了，这样。一会儿，我去替你打他们一耳光。先ほどもうすでに叩かれました。哦，打过了。
很好啊，永坚，你知道吗？能让这样漂亮的姑娘打耳光，是你的荣幸啊。<笑>苏先生，请，请。調査班の報告書です。なぜだまこんなバカな。今年しかできないとか。報告だけでは、満州セボクはできないだろう。そこは、教員の皆さらを学ぶべきだな。教員マンの見る見るあいつらは、どうやって民心を愛しましたん。娜拉，你去给陈铁要壶茶，自己要不就行了吗？哎，嗯，想把我支出去啊？行，或者说我坏话啊。苏先生，上次怎么说呢？我真要感谢您，感谢的话就不用说了。哎呀，咱们今天开诚布公的聊一聊，嗯，因为我只有这么一个女儿，我要对她未来负责。是，娜拉是个非常好的姑娘。刘先生，我想问一句。你爱他吗？爱。你能为他辞去工作，去海外生活吗？能。那就好啊，因为我不希望你们留在这个是非之地。其实按照我的意见，我早就把娜娜送到美国或者香港了，但是娜娜不同意。他舍不得把我一个人扔在这儿，那您为什么不能和他一起去呢？一言难尽啊！我是人在江湖，身不由己。您跟溥仪皇帝是远亲对吗？咱们不说这个了。嗯。呃，我还想问一句啊。前些日子你和娜拉闹别扭，到底是为什么？其实也没什么。当时我听说您是警察厅厅长，我就是觉得有点意外，因为怎么说呢？我是个对政治不感兴趣的人，我不想让自己的生活卷入到是是非非里来，我只想好好的当个医生，尽自己最大的努力为别人解除痛苦。是啊，你们的职业是高尚的，而我的职业就不那么高尚。你们的职业是给人解除痛苦的，而我的职业是专门给别人增加痛苦的。哎呀，其实你这么说，我很高兴啊，因为我不希望我这女儿嫁给一个什么人无神六有权有势的人。这么多年来的风霜雨雪，让我看明白了，这荣华富贵都是过眼云烟。你对政治不感兴趣，正是我所需要的。女儿能嫁给你这样的人，
能让他一生平安，不起波澜，我就死而无憾了。其实娜娜真的是个非常非常好的姑娘，她单纯善良。是啊。所以，让这样一个姑娘来到这个人影横流的世界，这做父母的真是很担心呐、啊。他妈妈又走得早，这些年来我疲于奔命，对他关心的很少。所以，当父亲的不能给他一个特别安定的生活，我对他一直有一种愧疚。我理解。我特别希望她早点嫁出去，然后离开我。啊，大年龄也不小了，总不能一辈子待在我身边吧？嗯。刘先生，我还想问一句：如果将来你们结了婚，你能对他负责任吗？能。你能在他危难的时候永不抛弃他吗？能。你能保证一辈子做个学者，永不参与政治吗？能。娜拉。我的女儿还是有眼光的，找了一个好小伙子。嗯，谢谢爸。<笑>好了，你们什么时候结婚，你们自己定吧。啊，我听你们的。真的？嗯。妈呀，谢谢爸爸，太好了。<笑>哎呀，给爸爸倒水，倒水。送回去，我停留点事情，你们慢慢喝啊。不用了，我自己回去吧。没事，我们俩一块送你。好，爸，嗯，小心点啊。好嘞。哎，你再等会儿我，我送送他。哎，你觉得刘栋梁这人怎么样啊？问你话呢。这刚见一面，不了解，怎么说？你是不,是不喜欢他呀？娜娜，说心里话，我和你爸爸不一样，我不喜欢这个人。他有什么不好啊？你不喜欢他？不好也谈不上，只是。我觉得这个人心计很重，还有他的眼睛，我不喜欢。我发现你现在学的越来越讨厌了。嗯，是你非问我的吗？行行行，我问不问你了。今天上午我们接到民众举报，说有一个房子附近经常有可疑人出没，我派人去搜查，结果发现房子里有大量的违禁药品和一些枪支，然后我派人蹲坑守候
，在一个小时前吧，有一个中年男人来敲门，我们对他进行了抓捕。人呢？他突然向我们开枪，打伤了两个警察，然后跑掉了。你派了几个人去？六，六个。六个人抓不住一个人，你是怎么搞的？我们也开枪打伤了他，他的手枪掉在地上，啊，现场还留下了一些血迹。房主是谁知道吗？他是租的房子，用的名字是假的。听邻居说，他不经常在这住。通知全市各医院诊所，出动全部警力，一定要抓住这个人。小刚，那个开枪打伤警员的人，看到没有？还没有。我们给各医院都下了通知，并且布置了警力。给赵月曼那伙人的审讯有什么进展吗？嗯，没有进展。韩永义已经轰过去几次了，董宪勋也是一醒就骂，什么也不说。你啊，还得去查一查当班警察里头还有没有其他的内奸。这案子有点奇怪。怎么？还跟那一闹嘛？小哥那一，白子你，就有那可多的话呢。所以要的是哥哥看了，小哥呢，故意偷了那个那把拿来拿去。就算是那新人都说那洗澡，慢慢把它开来吧，拿来拿去。大大，你红头忙笑啊，一代一代的，就在一代路，一路一路呢。租了好多八个里家，但没得。<笑>啊，范先生，刚才我跟远见警佐说，我们准备把赵一曼事件写成一个报告，我们大家都要从这个事件当中汲取教训。啊，是。建勋，我就问你一个问题：你身为警官学校毕业的高材生，年轻有为，前途无量，你为什么要活着性命去救赵一曼？嗯？你不要不回答，我说了，我就问你一个问题，唯一的问题，你回答了。就可以免除皮肉之苦。